ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የካቲት 19 የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ዋናው ነው በአዶዋ ጦርነት አያቶቻችን ያሳዩት እንገድ በመከተል ያውኑ ትውልድ ለሀገራዊ አንድነትና ኢኮኖሚ እድገት ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባ ምሁራን ገለጹ የመጀመሪያው የመሬት ምልከታ ሳተላይት ማምጠቅ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ባለሙያዎችን ከስፔስ ቴክኖሎጂ ጋር በማስተዋወቅ የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር ያስገኘ እንደሆነ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስተዋወቀ የኮሮና ቫይረስ አስፈሪ ከሆነ በኋላ ኬንያ 239 ተሳፋሪዎች ከቻይና ወደ ሀገሩ አንዲገቡ ፍቃድ ሰጠች አሁን ወደ ዘርዘሩና አልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ፈለቀ ሽኩራ ብራጭ ቆያለሁ በአዶዋ ጦርነት አያቶቻችን ያሳዩት እንገድል በመከተል ያውኑ ትውልድ ለሀገራዊ አንድነትና ኢኮኖሚ አድገት ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባ ምሁራን ገለጹ። ኢትዮጵያ ኢጣሊያንን ወራሪ ኃይል ድል የተቀዳጀችበት 124ኛው የአዶዋ ድል ባል በመጪው ሰኞ ይከበራል። ኢዚያ ያነጋገራችሁ ምሁራን እንዳሉት ቀደም ታያቶቻችን በአዶዋ ጦርነት ያሳዩት እንገድል በመከተል ያውኑ ትውልድ ለሀገራዊ አንድነትና ኢኮኖሚ አድገት ትኩረት ሊያደርግ ይገባል። ዶክተር ዘመነ ወርቅ ዮሐንስ አዶዋ ቀደም ታባቶች በነበራቸው ጠንካራ የሀገራዊ ስሜትና ገድል በመነሳት ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል የተገኘ ድል መሆኑን አውስተዋል። ድሉም ከኢትዮጵያና አልፎ ለአፍሪካውያንና ለመላው ጥቁር ህዝቦች ነፃነት ተምሳሌት በመሆኑ ይበልጥ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አሳስቧል። አዶዋ የአባቶች የደም ዋጋ ነው። በዛ የደም ዋጋ የዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ እየሰሩበት ነው ያለው አሁን ዛሬ ላይ አሁን ዛሬ ላይ ከሳምንት በፊት ውጭ ሀገር ነበር እኮ ነው ከሳምንት በፊትና ሱዳን ውስጥ ዳርፉር የሚባል አንድ ግዛት አለ እና ተፈናቃዮች ነበሩ ሱዳን ውስጥ አንድ ወቅት ከ10 ከ15 አመት በፊት ማለት ነውና አሁን የሪሃቢሊቴሽን ስራ ተሰርቶላቸው ወደ መኖሪያ ቀያቸው እንዲመለሱ በነበረበት በዛን ቅስቀሳ ላይ በጥቁር መደብ የኢትዮጵያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርማ ይዘው ተላንትና ንያሰቡ ቦታችንም ይመለሰ ነው ይሄ ነው ይላሉ ታሪክ እየሰሩ ነው እኛ ተተነዋል በተለይም ወጣቱ ትውልድ ለሀገራ አንድነትና አድገት የሚያደርገውን ጥረት እንዲያጠናክር ባዶዋ ጀግኖች መስመር ሊቃኝ ይገባል ብለዋል። በተላልቅ ድሉች መካከለ የተፈጠሩ ጥቃቅን ክፍተቶችን እየመዘዘን የልዩነት መፍጠሪያ ለናደርግ አይገባንም ሲሉ ዶክተር ዘመነ ወርቅ አክለዋል። አሁን ለትውልዱ ለትኮነ ነው አትችልም ትምርት መስ ተሰጠው ትምርት አልተሰጠው የሚገንባ ነገር የሚያነጽ ነገር አልተሰጠው ስለዚህ ይሄ ነገር መታነጽ መሻል አለበት። እንደዛ ሲሆን ቀደም እንዳልኩ የትላንትናውን ዛሬ ለማምጣት ይችላል ሀገሪቱ ታኝኑ ተከብራ ታፍራ እንቀጥልበት ነገር ማስተካከል ይችላል ታሪክ መማማሪያ ነው መማማሪያ በዛ ነው መቃኘት ያለበት መታየት ያለው አሁን ያለው ቢሆን ሪንግ ይሄን ነገር ወደ ራሱ ተመልክቶ ታሪክ ከመማማሪያነት ይልቅ መማማሪያ ነው የሚለው ነገር ላይ መሰመር አለበት ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይው ጋጮ በኩላቸው ያዶዋ ጀግኖች ለመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆኑት ባደረጉት ህልህ አስጨራሽ ተጋር ነው መሆኑን ተናግረዋል አዶዋ ብዙዎች እንደቀላል ጦርነት አድርገው ነው የሚያዩት አይደለም የ የጥቁሮች የታሪክ የመጨረሻው ማማ ከተባለ አዶዋ ነው የመጨረሻው ማማ ራይሞን ጆናስ እንደጻፈው የጥቁሮች የነጮች ታሪክ በጥቁሮች ተገለበጠ ነው የሚለውና የዓለም የነጮች ታሪክ በጥቁሮች የተገለበጠበት ትልቅ የጦርነት ቦታ ነው ከጦርነቱም ባሻገር ኢትዮጵያን ለአፍሪካውያን ለፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ከመሆናቸውም ባሻገር ኢትዮጵያን እንዴት ወደ ጦርነቱ ይሄድ ብዙ ጊዜ ታሪክን ሰዎች የሚረዱት የታሪኩን ኢቨንት ብቻ ነው ፕሮሰሱን አይረዱ ሂደቱን አይረዱ ሂደቱ እንዴት ነበር የሚለውን ያንዳንዱ ኢትዮጵያ ይመገንዘብ አልበት ያውኑ ትልዱም ድህነትን ለማሸነፍ ባንድነትና ብሩነት ታሪኩን ሊደግመው ይገባል ብለዋል ቀደም ታባቶች ባላቸው ሀገር ወዳድነትና በፈጸሙት ተጋርሎ የውጭ ወራሪያሎችን መመከት መቻላቸውን የገለጹት ደግሞ አቶ ያውን እስከበደናቸው የትውልድም ለፖለቲካ የተርፋቸው ሲሉ በህዝብ መካከለ ልዩነት ለመፍጠር ከሚሯሯ አጥዋይሎች ራሱን በመጠበቅ ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያ ለማስረከብ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል። ስለዚህ አሁን ትውልድም እነዛ ታሪኮችን መልሶ ማየት መቻል አለበት። ፖለቲከኞች ከውጭም ከውስጥም በሚነዛቸው አላስፈላጊ ነገሮችን ሰምቶ ልዩነቱን ማስፋት የለበትም ልዩነታችንን እናጠብበት አንድነታችንን እናጠናክርበት ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው የመሬት ምልከታ ሳተላይት ማምጠቅ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ባለሙያዎችን ከስፔስ ቴክኖሎጂ ጋር በማስተዋወቅ የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር እያስገኘ እንደሆነ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስተዋወቀ
ኢትዮጵያ ባለፈው ታሳሶር የመሬት ምልከታ ETRSS1 ሳተላይት ማምጣቋ ይታወሳል። የመጠቀቹ ሳተላይትም ኢትዮጵያን ባለሙያዎችን ከስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ጋር ማስተዋወቅ መቻሏን ነው። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ተናገሩት። በሳተላይት ቴክኖሎጂ ልምድ ካዳበሩ እንደ ቻይና ካሉ ሀገራት በትብብር በመስራትም የውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር እየተደረገ እንደሚገኝ ዶክተር ሰለሞን አስተዋቀዋል። ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንግዲህ ብዙ አገራ አላፊነት አለበት ስፔስን ማስተባበር ምርምር ቴክኖሎጂ ለመስራት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ማምጣት በስፔስ ኢንደስትሪ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ማድረግ ነው አሁን በዚህ ዘርፍ ላይ በሰፊው እየሰራ ነው እንደ ሀገር ትልቅ አቅም ይፈጠራልን ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በስፔስ ሳይንስ ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሚገኝ ማስረድቷል በስፔስ ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂና የተማረ የሶያሊ ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ሰለሞን አገሪቱ ጥሩ የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር ያገኘች መሆኑን ተቀመዋል። ልክ ተቃሚታ ትልቅ ጥቅም አገኝተናል። ልጆችና አሰልጥነው ራሳቸው ኦፕሬት ማድረግ ይችላሉ። በተለያየ ጊዜ ስልጣን እንዲያገኙ አድርገዋል። ያደረጉም ነው እየደገፉ ነው። ሳተላይቱ ከመጠቀችበት ጊዜ ጀምሮ ድንነቷን የመከታተልና መረጃም የመቀበል ስራው በተጠናከረ መልኩ መከተሉን የተናገሩት ደግሞ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሳተላይት ምርምር ልማትና ኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት አቶ ይልቃልጫን ነው ናቸው። እስካሁን በሰራነው ስራ እንዳልኩ የሳተላይቱ አንድነትም መከታተል አለብን መረጃ ለማግኘት መጀመሪያ ሳተላይቷ በአግባቡ መስራቷን ማረጋጋት አለብን ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ ምናገኘው መረጃ የሳተላይቷ ያለችበትን ሁኔታ ያለችበትን ደህንነቷን የሚገልጽ መረጃ ነው ማለት ነው ሳተላይቷ ለደንና ተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ግብርና ለማተምና የተፈጥሮ አደጋ ለመከላከል የሚያስሉ መረጃዎችን እየላከች እንደምትገኝ አቶ ይልቃል ተናግረዋል የኮሮና ቫይረስ አስፈሪ ከሆነ በኋላ ኬንያ 239 ተሳፋሪዎች ከቻይና ወደ ሀገሩ አንዲገቡ ፍቃድ ሰጠች የኬንያ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ፍቃድ የተሰጣቸው ከቻይና ደቡብ አየር መንገድ ወደ ኬንያ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ይደረሱ 239 ተሳፋሪዎች ናቸው። ሁሉም ተሳፋሪዎች በመርከብ ላይ እንደነበሩ በቫይረሱ ስላለም ያያዛቸው ማጣራት ተደርጎ ናይሮቢስ በሚገኘው ጆሞ ኬንያ ታላማ አቀፋ አውሮፕላን ማረፊያ ከደረሱ በኋላ ወደ ሀገሪቱ ለመግባት ተፈቅዶላቸዋል። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ተሳፋሪዎቹ ኮሮና ቫይረስ እንዳይሰራጭ ለመከላከል ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ ለ14 ቀናት ራሳቸውን እንዲያገሉ መከራዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከቻይና ወደ ኬንያ በረራ ታግዶ ከነበረው ወዲ በተከፈተው ጓንጁ ናይሮቢ መንገድ የቻይና ደቡብ አየር መንገድ የመጀመሪያ በረራው ሲሆን በዚህ መንገድም በሳምንት አንድ በረራ ይሰጣል። የጤና ሚኒስትሩ ሲሲሊ ካሪኪ በሰጡት መግለጫ በአገሪቱ ውስጥ በአጠቃላይ 17 ተጠርጣሪዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ አሉታይ ምርመራ አድርገዋል። ኬንያውያን በተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ወደ ተያዙ ሀገራት አስፈላጊ ያለው ነው ጉዞ እንዳያደርጉም የጤና ሚኒስትሩ መከራዋል። የዓለም የጤና ድርጅት የአፍሪካ የክልል ዳይሬክተር ማቲሲ ዶሶሞቲ ሁሉም ሀገራት በሽታው ለመከላከል የዝግጁነት ተግባራቸው ማጎልበት አለባቸው ነው ያሉት። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የእለቱ የኦንላይን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ፈለቀሽ ኩራብራያችሁ ቆይቻለሁ መልካም ጊዜ